ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഒരുപാട് നാളത്തെ ഇടവേളകൾക്ക് ശേഷം നമ്മളിതാ പുതിയൊരു വ്ലോഗായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം രാവിലെ തന്നെ ധൈര്യമോൾ നല്ല ഉറക്കാണ് ആ ഒരു ടൈം ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് പോയിട്ട് വീട്ടിലുള്ള ജോലികളൊക്കെ തീർക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ചായ കുടി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിതാ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരിപ്പ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തോന്നിയതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ കുറച്ച് ചില തിരക്ക് പിടിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സാമ്പാറിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലകൾ ഞാൻ ഇതാന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലാത്തൊരു ദിവസമായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാനും ഉമ്മയും അയരിമോളും മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മറ്റവരൊക്കെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് വന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാനിതാ ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ടേബിളിൽ ശ്രദ്ധിച്ച ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസ് പോലെ കാണുന്നില്ല അത് ഷീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ബബിൾസ് ആണ് കേട്ടോ ആ ഒരു എയർ കളയാതെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ഒരു ഷീറ്റ് വിരിച്ചതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അത് എത്ര റെഡിയാക്കാൻ നോക്കിയാലും റെഡി ആവുകയില്ല അപ്പോൾ അതാ കിച്ചണിൽ ചെറിയൊരു വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് പഴയ അടുക്കള ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്നാലും നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്ന പരിപ്പിലേക്ക് ഞാൻ സാമ്പാർ രക്ഷണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏതൊരു ജോലി കഴിഞ്ഞാലും പാത്രങ്ങൾ കുന്നു കൂടി കിടക്കും അത് അപ്പപ്പോൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഇരട്ടി പണിയാവും അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും അധികവും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴുകിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതാ ഞാൻ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയിടുകയാണ് ആ ടൈമായിരുന്നു ഉമ്മ ചായ കുടിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഉമ്മ ചായ കുടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു മീനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മീൻ ഞാൻ മുറിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തലയും വാല് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ വെക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ തലയും വാലും അതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കളയാതെ അതൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഒരു ചട്ടിയിലേക്കിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് മിക്സാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അറിയുന്നവരുണ്ടാവാം അറിയാത്തവരും ഉണ്ടാവും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെറിയൊരു ഷെയറിംഗ് ആണ് അപ്പം അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണോ വെക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം സാധാ നോർമൽ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഗ്യാസിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വെളുത്തുള്ളി ഇടാൻ മറന്നു പോകരുതേ അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ശേഷം അതൊന്ന് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനി അവിടെ കിടന്ന് വേവട്ടെ ആ ടൈം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പണി കൂടെ തീർക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് അതിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വാളം പുളി കൂടെ ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് കറിവേപ്പില കൂടെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുറ്റത്ത് പോയിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ പറിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം വീട്ടിലുള്ള കറിവേപ്പില തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കൽ അപ്പോൾ അതും വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമാണ് അരിമോൾ ഉണർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഫുഡെല്ലാം കൊടുത്ത് അവളെ കുളിപ്പിക്കാൻ വിചാരിച്ചു അടുപ്പിൽ തീ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് കുടുക്കയിൽ വെള്ളവും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവളെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൾക്ക് ഇതാ ക്രീമെല്ലാം പുരട്ടി ഡ്രസ്സെല്ലാം മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അരിക്ക് ഹിമാലയൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് കേട്ടോ അധികം ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അവളെ ഡ്രസ്സിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മീനത് ഏകദേശം വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കലാണ് അപ്പോൾ അത് സെറ്റായിട്ടോ അതിന് ശേഷം ഞാനിതാ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് പപ്പടം പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും വെറുതെ എണ്ണ വേസ്റ്റാക്കാതെ പപ്പടം എല്ലാം പൊരിച്ച എണ്ണയിൽ ബാക്കി ബാലൻസ് വരുന്ന എണ്ണയിലാണ് കറികളൊക്കെ വറവിടാറ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയൊന്നും അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് വരാറില്ല ഫസ്റ്റ് പപ്പടമൊക്കെ പൊരിച
ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ആൾ അപ്പം തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഓടും പിന്നെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരലൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ഗ്ലാസ്സിലെ ഇത് ഉമ്മ ഉമ്രക്ക് പോയ ടൈം കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉമ്മ ഉമ്രക്ക് പോയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വീഡിയോയും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഈ ഒരു ക്ലാസ് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസ്സാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് സംസം വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഗസ്റ്റിനൊക്കെ ആ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ ഗൾഫിലേക്ക് ഇക്കാക്ക് കൊടുത്തു വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ഡേറ്റിന് തന്നെ അവർ കൊണ്ടു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇക്കാൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിൽ ഞാനത് പൊന്നു ഇങ്ങനെ തിരക്കാക്കിയപ്പോൾ അവൾക്ക് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് രണ്ടാമത് ഒന്നൂടെ പൊതിഞ്ഞ് ഗിഫ്റ്റ് ആക്കി റെഡിയാക്കിയിട്ട് വേണം ഇക്കാക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫ്രെയിമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂ വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യണേ പുതിയൊരു നല്ല വീഡിയോസായി കാണ